我今日主后介绍是如何用雅虎奇摩的拍卖系统来进行购买物品。一开始先登录雅虎奇摩的首页，进入之后在它的消费栏之中选择拍卖。进入之后，在这边会有各种物品，例如美食或者生活物品。而今天假设我要购买的是一件追针点。而追针点一般都是在张记家电之中，所以说我就点选进入。在此会有像笔记本啊、电脑周边、手机配备等物品，而追针点一般是属于电脑周边的物品。进入了之后，则是可以在这边一个一个查询。有有，例如像苹果，有些人认为说苹果厂牌比较有保护，所以说这是苹果的爱用者。这这种类似于厂牌的经济，如果你没有的话，则是可以不必特别的去点选。而如果你不想在这边一个一个寻找的话，你则是可以在最上方这里去进入关键字，例如谁，输入之后按周举。因为随身碟的种类有很多，而且产站也有很多，所以说在这边会刊登出各每一个随身碟的物品。而如果你不想要看到这么杂乱的情况，你则是可以在此点选进阶周举。进入之后输入你的关键字。而第二栏目前出价则是。以拍卖来决议的话，就是现在正在拍卖的最高价位或者最低价。如果你有特别要来进行拍卖，来进行捞比较低的物品的话，只是可以在这边购买。而如果你没有的话，想要快点购买这一类物品的话，你只是可以在这边直接输入最高的最低最最高的价钱，只是代表说你现在主人承受的价钱是多少。例如。我我最多只有两百元的预算，而最低在零元。输入之后，商品左在分类。如果你不知道你左在分类的话，你可以不进行分类，而是直接点选左在分类，然后由他来帮你收取。然后商品左在区域。如果你不知道买家的商店在哪里的话，你也可以不需要去特别点选。还有这样种有刊登相片者，这是规定说一定要有照片，你才会进行。购买，如果没有照片的话，然后你无法去比对实物的样样貌的话，你则是可以来进行勾选。而今天新刊登者，这只是规定说，只有今天刊登才可以在你的前面剪字出来。如果你没有的话，那么可以直接点选收取。在进入了之后，它这边会有各种，例如说名称。价钱，然后就卖方是谁，然后评价，然后商品所在地等等的资讯，而你可以在这边搜寻什么样的水针点是你比较喜欢的，在此进行搜寻。而如果我觉得这一个比较。让我觉得满意的话，我则是在他的这一行进行点选。进入了之后，点选我要购买这一个。而在此选择女主要进行的运送方式，例如说邮寄的话，它一般是比较省钱，或者说运货运。一般像专机类的家电的话。比较容易碰撞损害，所以说选择货运会比较好，可是相对也会价钱比较提升一些。而如果选择完你主要的货运方式的话，可以点选我要结账。在进入之后，在进入之后，在此点选购买者的姓名、手机联络电话以及地址，而。如果你有特别需要发票统编的话，可以在这边选择你主要的统编资讯。如果没有的话，就不需要点选。而至于这两者，我只是建议比较不需要勾选，因为
如果你勾结，然后他们只要一有新的资讯或者产品，就一直不断的一直冲进你的竞价。如果你有比较需要的话，那你也可以相对来进行勾结。而如果没有的话，那你最好不需要勾结，要不然他们的资讯会一直不断的寄到你的竞价里面。而他这边会有比较好的贴金服务，就是你只要点选投购买者的话，他这边都会都会有一样的资料，不需要再进行打。例如，我这边全部都。打资料之后，然后在同购买者这边点选，他这边就会全部都简介是出来。而如果你有特别需要、比较特别的服务的话，你则是可以在备注这边来进行编写，然后让购贩卖者来知道你主要的服务。而如果都选择完毕的话，则是在选择付款方，例如我要用 ATA 点选之后按确定。而他这边会有特别登录说你的。买方字的话，有有错误的句子的话，他这边会有写，然后要你去纠正。而当一切都完成之后，你只要再按确定之后，然后去使用 ATM 转账的方式的话，然后再打电话给与买家的话，他就会把货物寄送给你，然后让你来进行确认。